Magandang gabi mga kasayt. So, uh, gaya ng pangako ko nung sa may previous uh, video ko, di ba sabi ko gagawa ko ng video tungkol sa kung ano ba yung tamang pag break -in. So, ito yun. Uh, hard break versus soft break uh, Ano at paano nga ba ang tamang pag break ng bagong biling uh, MC? So, ito. Uh, akala ko nung una, pagka sinabi mong break parang Ibabiyan mo siya ng malayo, yun lang. Pagkatapos, kailangan mong, kailangan mo lang imaneho yung motor. As, as in yun lang, talaga ibabiyan mo lang. So, hindi pala ganun. Um, pagkabago yung motorsiklo, meron tayong mga bagay na dapat, ano, dapat, dapat uh, gawin uh, bago i-break in. Siyempre, unang-una, um, parang ano parang gawin kahit FI na yung ano na yung mga motor natin mga kasite di ba uh, usually hindi mo na kailangan ipainitin niyo ano yung makina kasi ano na nga uh, hindi naman siya katulad ng uh, carburetor na kailangan uh, painitin pa yung or carburetor system na kailangan pang painitin yung ano yung yung uh, yung makina since uh, controlled naman na yung temperature ng Uh, makina natin so ayun uh, pangalawa ang brake in hindi lang pala sa makina kailangan ng brake in I mean ibibrake in mo rin pala pati yung gulong so ang una mong gagawin ang una dapat pala natin gagawin is unahing ibrake in ng gulong ayun. bakit bakit pa kailangan ibrake in ng gulong eh gulong lang naman yan diba? pero hindi pala ganun uh, since bago yung motor mo Since bago na yung ano yung motor mo, yung gulong niyan syempre fresh pa rin, di ba? So sobrang smooth ng ano niyan eh ng 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 gulong tsaka nung kung ano yung part ng gulong na na nagkakaroon ng ng contact sa alsada. And since bago siya, meron siyang ano, meron siyang meron pa siyang coating. At yung coating na yun, uh, it may lead or it can lead para maging madulas yung gulong mo lalo na pagka umuulan ganun. So kailangan uh, bago mo siya ibiyahe or pagkakuha mo ng ano ng ng motor mo um, ano mo lang i-stroll mo lang ganun. Uh, sugatan mo lang yung ano, so sugatan mo lang yung gulong para yung abrasions niya is uh, I mean ma, ma ano niya ma, ma imprint yung abrasions ng kung anong klase or tipo ng uh, kalsada yung yung imamaneho mo or minamaneho o minamanehohan mo yun so yan so hindi lang pala makina uh, hindi ko rin alam to eh uh, hindi lang pala makina ang binibreak in pati pala yung gulong so yan ganda ng motor ba diba? cruiser so yun uh, breaking in um Parang dito sa atin, parang uh, dalawa yung alam natin ano, diba? uh, type ng pag-break-in. Uh, so, andyan yung hard break-in na sinasabi nila is i-push mo, ipush mo yung, ano, yung, yung makina ng, ano, ng motor mo para, para talagang ma-ano mo yung kung ano yung, yung potential ng makina ng uh, motor mo. So yun. So base ron sa may ano, sa may sa may uh, article na nabasa ko. Uh, actually uh, ang para isang ano to, isang uh, pro rider sa Europe pero base siya sa London. Ang sabi niya, ah, hard break in cha soft break in is not good for the engine actually siya. So Um, pag hinard break in mo raw ang ano ang motor ah uh, syempre uh, sa sobrang push mo sa makina uh, kasi lalo na pagka ano pagka pagka rekta lang uh, i mean rekta ang 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 kalsada parang straight away di ba so ang tendency is puro dagdag ka lang ng dagdag ng ano niyan ng 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 ano ng ng speed 
Siyempre, di ba hanggang sa nandun ka lang sa may uh, quarter or sa fourth gear kung four stroke ang motor mo. So, yun. So, pagka masyado mong pinush yung makina, ang sabi dito, uh, pag sa hard braking, it leaves, actually hindi siya cold, uh, hot spots on the cylinder wall which leads to a not smooth wall for the pistons which is not good for the engine. So, hindi siya maganda pala sa engine pagka ganun yung, yung hard braking. Uh, kasi nga, uh, parang ano, uh, nagkakaroon siya nga ng hot spot. So, if, kung baga in the future, mangyari yung hot, yung hot spot na yun, ando na siya. Kasi yun na yung parang ano eh, pasa. Parang nagkaroon ng pasa yung cylinder wall mo. Parang ganun. So, hindi siya maganda. Uh, yun yung ginawa ko actually hard braking. Hindi pala siya maganda. Which can lead, ah, ito, which can lead sa, ano, sa, for the cylinder wall na magkaroon ng hot spots. Sa soft braking naman, di ba, parang, meron din sabi na pagkabago ang MC mo, parang chill lang, uh, huwag mo masyadong i-push, i-push yung, ano, yung, yung makina, parang, uh, dapat mga nasa 40 ka lang, 40 kilometers per hour, Pagkatapos, uh, chill riding lang kahit anong uh, drive pa yan o, o gear, parang ganun. So, hindi, hindi rin pala siya maganda. Ang sabi dito, ang soft brake in, it leaves distinct gashes on the cylinder wall which is not good for the engine. Gashes, para siya mga sugat-sugat sa, ano, sa, sa, sa cylinder wall. So, kasi dapat pinong-pino yan eh. Uh, ang ano ang ang cylinder wall ng ano ng makina natin. So meron ako dito ng picture uh, alam ko para may picture ata dito eh, ng ano uri ng ayan yung makina. Ito yung ano yung piston uh, piston arm pagkatapos ito yung piston uh, sil, ano ito ba yung, uh, piston block ba yan? Tapos ito yung cylinder wall yung sa loob yan. Yan yan. So parang di ba nagaano siya na pagka pagka nag uh, pinapaandar mo syempre ganyan nag, nagpapump yan nagpapump yung ano nagpapump yung yung piston d- dito sa cylinder wall so yun dapat pino yan so eto mayroon ako nakita ng ano diagram kung nature ng ano na nung cylinder uh, so yun makikita nyo eto yung um eto yung piston Tapos ito yung, yung, yung crankcase, uh, connecting rod, crankshaft, din yun pagkatapos. Um, ito yung combustion chamber. Pagka sa, ano, sa, kunyari, imagine natin. Uh, uh, kunyari, diba sa, ano, sa, sa FI, diba, parang spray na lang yan. Diba? So, yun nga. So, ito kailangan smooth siya yung wall mo para suabi ang, ano, ang, ang uh, pagpump ng ano ng ng piston so yun so yan yun yung diagram nun tapos uh, ano bang klase ng kalsada ang magandang uh, i-ride para sa pag brake in uh, ang sabi niya ang ideal daw ang ideal and the uh, best na ano na na yung parang uh, kalsada para sa pag brake mo sa motor is yung ano may mga curves uh, may may turns ganyan may uh, twisties ganyan bakit kasi pag sa twisties <clears throat> lalo na di ba syempre pag uh, pag may mga turns hindi ka naman ano eh, hindi ka naman parang uh, full speed or uh, sobrang peak na ng speed mo is mag turn ka so uh, mag may minor ka uh, pakikiramdaman mo yung ano yung uh, yung makina mo syempre so you have to uh, uh, decrease your speed parang ganun so uh, ayun pagkatapos um, ang tamang pag brake in daw is alam ko meron dito yun eh uh, teka lang ayun eto pala ang sabi dito uh, proper switching from gears and not pushing each, each gear will be perfect for proper braking in 
of the engine. Anong ibig sabihin nun? Uh, yung ibig sabihin nun, kapag ka, uh, nag-switch ka ng gear, uh, wag kang, ano, wag mong hihintayin na, na kunyari, nasa primera ka, wag mong hihintayin nasa primera ka, or galit na galit na yung mga kina, tapos nasa uh, primera ka. Uh, tansyahin mo, para mayroong sweet spot yun, mararamdaman mo yun. Pagka alam mong malapit na siya, sa point na magagalit na yung camera switch na agad sa ano sa second gear ganun and then so on sa papunta sa fourth gear and then ganun din syempre sa pag uh, pag pag decrease uh, or pag 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 pagbabawas ng ano na ng gear so yun uh, hindi siya ano hindi siya hindi siya kasi para inyo nga, alam na natin yun, di ba? Hard breaking, masyado mo pinupush yung makina mo. Hindi tama yun. Tapos yung soft, masyadong mellow, masyado yung ano, yung uh, pagmamaneho. So, hindi para siya, ano, hindi para siya tama. So, ayun. So, yun nga. Um, twisties, uh, kasi nga, uh, yung turns, unang-una is uh, nakakatulong siya for you to go through all the, uh, uh, the gears. Uh, Siyempre, Uh, uh, hindi naman laging four turns lang yan pagka sa rekta kailangan mo rin ng rektahan yung straight away for you to switch uh, parang seamlessly uh, pa, 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 paangat hanggang sa fourth uh, gear di ba so yun nakakatulong pero mas maganda mas maganda raw talaga ang ano ang may mga turns pagka i-break in mo ang uh, makina. So uh, ayun. I think last uh, ano no to eh, last ayun na nga wala na. So ayun, uh, last uh, page na yun. So sana may uh, naitulong tong video na to and merong merong kayo natutunan tungkol sa uh, tamang pag-break in ng uh, ng mga MC natin. So, ayun lang. Hanggang sa susunod na video, mga uh, kasight, kahit hindi sight, ang uh, Yamaha sight ang, ano, ang motor nyo, lahat ng mga mahilig sa motor, lahat tayong uh, mahilig sa motor uh, para sa atin itong video na to uh, Like, uh, syempre mag-subscribe na kayo sa channel ko uh, to help this channel grow. And then, kung meron kayong uh, thoughts and uh, opinion, Uh, tungkol sa pinag-usapan natin ngayong araw uh, don't forget to uh, put them on the uh, comment section down below and then uh, I'll see you again sa susunod na video um, maraming salamat sa panonood